北京成立了新政府，解放了全中国，而国民党则一路溃败，退守东南沿海，做最后的挣扎。与此同时，蒋介石下令四处抓丁补充兵员。所到之处，从十四岁到四十岁的男丁百姓，无一幸免。一时间，各家各户都成了惊弓之鸟，哀嚎遍野。你们干什么？走，干什么？动作快点！来来来，注意啊！哎，这个放哪？来这里这里啊！哎，拿过去吧。还有这儿，接着。哎，轻点，轻点啊！当心啊！来，往那边。好嘞，好嘞。小心啊！嗯，哎，给我吧。快点，快点！哎，慢点，慢点！哎，这个小心，小心手。陈管家，早。哎，淑萍，你早。哎，这么早就装箱了？是啊，现在时机太紧张了，老爷吩咐过了。要做好准备，随时准备前往南阳。哦，那你忙吧。哎，晚秋，哦，淑萍姐，你怎么了？我、哦、谁欺负你了？我的洗脸水那蹲哪儿去了？啊？什么事？他又喝醉了。天亮前回来的，闹了好一会儿了。晚秋啊，他又对你动手动脚了吧？永福少爷他，呸！什么狗屁少爷！不过是三太太改嫁时带来的拖油瓶，要不是这几年他妈得老爷的宠，能有他今天？人都死绝了是不是？我的洗脸水呢？淑萍姐，我怕。帮我拿着。哦，给我吧。哎，淑萍，放心吧，我没事。我们去看看吧。哦。少爷，您要的洗脸水给您端来了。少爷，您要的洗脸水给您端来了。少爷，帮你把洗脸水放桌子上了。淑萍姐，淑萍姐，不怕死的就进来，我打断他的狗腿。现在怎么办呢？啊，快去找许吧。哦，好。你总算来了。你到底想干嘛？你真以为一辈子可以躲着我吗？三太太，茶都给您沏好了，没事的话，我先出去了。站住！三太太，您有什么吩咐？我说，你们母女俩怎么都一个毛病？丫鬟当久了，老盼着生个儿当太太。三太太，您听我解释，这事儿不怪淑萍，是少爷他。住口！当初
我留你一条性命，让你生下孩子之后继续留在邱家，就是想让你们母女俩伺候我一辈子。吓人就是吓人，你跟那个丫头八辈子都翻不了身。三太太，您放心。我会好好教育淑萍，让她离少爷远远的。滚！是。雪妈，你快点去看看淑萍姐吧。淑萍她怎么了？怎么了？你快说呀！淑萍姐被永福少爷关在房间里了。我已经跟你解释的很清楚了，我妈不乐意我们俩在一起。从今往后，您还是邱家的少爷，我还是伺候您的丫鬟。徐淑萍，你摸着良心说话，你跟我真的只是主子跟下人吗？别开口一句你妈，闭口一句你妈。就因为当年她当不成邱家的太太，所以就拦着自己女儿跟我过好日子吗？说话给我客气点。怎么？我说错了？你给我想想，这二十年来你们母女俩是怎么过日子的啊？放开！你给我看清楚，一个月前，你卿卿我我搂着的男人是谁？是我邱永富。亲口答应过你，一旦熬出头，非你不娶的人是谁？还是我邱永富。等老头子一死，能够继承邱家产业的人是谁？同样是我邱永富。我告诉你，如果你还惦着你那可怜的妈，你就更应该死心塌地的跟着我。哎呀，淑萍，快点，是淑萍在里面。淑萍，淑萍，淑萍啊！放开我！你别给你脸不要脸，仗着我喜欢你，你就得寸进尺。你放开我，邱永富，不然我一辈子瞧不起你。我就不信我邱永富看上的女人我会得不到手。少爷，你开开门呐！啊，放开我！永福少爷，我求你了，开门呐！淑萍，淑萍，淑萍，淑萍，你开门呐！淑萍，妈，妈，淑萍，淑萍姐，少爷。少爷，对不起，对不起，对不起了，少爷，对不起了，少爷，对不起了。全都让开！怎么了？你怎么把少爷打成这样？啊！三姨太不会放过我们的。淑萍，走，走，干嘛走？许妈，我跟你说过了，老爷没有起床，你赶快走吧。今天老爷要是不见我们母女俩，我们母女俩就死在老爷门前。你这是太过分了，你赶快走吧。老爷，老爷，老爷，我求求你见见我们母女俩吧。老爷，你们还是赶快走吧，快走吧。我带着淑萍来求您了，放老爷。一大早吵什么吵？老爷，老爷。我求求你给我们母女俩做主啊！我望，让他们下去吧。你们还站在这里干什么？赶快走！散开了，散开了啊！快散开！是是。有什么事情，进来再说吧。谢老爷。淑萍，走，干嘛进去？走。这个混账东西，怎么发生这种事情，也不告诉我？老爷，求您了，淑萍年纪不小了，都二十好几了，您就让她嫁出邱家吧，啊？这，老爷，求您了。妈，这是干嘛？起来，少爷天天缠着淑萍不放。你要是不让她嫁出邱家，这样下去
早晚要出大事的。老爷，您看在二十几年我为邱家做牛做马的份上，看在淑萍是您亲骨肉的份上，您就答应了吧。这丫头都这么大了。淑萍，快，快给老爷跪下！磕头，快！求老爷放我们！淑萍，快跪下，跪下！你们俩母女真的不容易，尤其小丫头。请您别再提，我跟您之间既扯不清楚，您又不乐意承认的关系，行吗？你怎么说话呢？啊，夏人淑萍，想跟您谈点实际的。好了，有什么话说吧。说穿了，您不愿意让我们母女走，是怕三太太不高兴吧？永福少爷毕竟是您的义子，堂堂邱家的少爷，万一真跟一个下人干出什么不光彩的事情怎么办？就像您当年那样，糊里糊涂生出了一个孩子，当下人养着。你年轻的时候当丫鬟，老了以后继续给你们邱家当老妈子，永世不得翻身。您要是不怕夜长梦多，您就把我们母女俩都扣着。老爷，我求求你了，我求求你了，我求求你了，老爷。求你了，求你了！好了好了，你别再磕了。我答应你，一个月之内，你带着淑萍嫁出去吧。以后不许你踏进邱家半步。谢老爷，谢老爷，谢谢老爷。咱们走。嫁哪儿我就嫁哪儿，唯一的条件是，我得带着您一起走，我不能一走了之，不管您的后半辈子。你就不怕妈成为你的累赘吗？妈。你说什么？淑萍要嫁人了？老爷趁着我不在，答应他们母女俩一个月之内嫁出邱家。妈，你真的就这样放他们母女俩走啊？你别以为我不知道你心里在想什么，你最好死了这条心，要注意你自己的身份。妈说的是，儿子知道了。妈，难道你不知道我有多喜欢淑萍？哎，为了您闺女这事儿啊，你看这一会儿地上，一会儿搭船下海，可累死我了。淑萍，倒水。辛苦了，这事儿不好意思啊。你看这事成之后，我再好好感谢你。哎，先不要说这个，我还真没把握拿你这份谢礼。怎么？对方不同意吗？有什么话，您就直说吧。那我可就说大白话了。
打从一开始，这王老太太听说淑萍的身世啊，人家就觉得不合适。今天又听我说，连您都要一起过去，人家更不同意了。什么？我们没嫌他们是穷打鱼的，他们居然嫌我出身不好。既然这样，大不了不嫁了。别插嘴，这儿有妈呢。我们的情况您都知道了，这不是一个月之内要把淑萍嫁出去吗？您看看，您见多识广，帮我们想想办法吧。这回来的路上呢，我是想好了办法，可就怕您放不下这张脸。没事儿，您说吧。您之前不是说认识岛上的童老伯吗？他在岛上可是个人物，您可以请他去帮忙瞧瞧边谷。帮您约出王老太太来，好当面展现咱们的诚意呀、啊。您说的，是佟大哥吗？啊，妈，算了，闭嘴，一切由妈做主。嗯，这么着吧，办法我是帮你们想了，一切要怎么办，你们自己看着来。我走了，您辛苦了，您辛苦了啊，慢走啊。妈，咱别去求人行吗？不嫁就不嫁，二十多年来，咱母女俩不也熬过来了吗？那个邱永夫，我自己留个心就是了。你去求着别人娶我，多窝囊啊！妈知道该怎么处理的，你就别操心了。妈！哎，卖包子吧。是是是，哦，我可以上去。哎，好嘞好嘞，慢点啊，慢点。谢谢。哎，您小心啊，马上就出发了。开船啦！哎，小心点啊，小心。离岛了吗？呃，是啊，你去嘛，就差你一个就能开船了。我去。哎哎，好，小心点。我们这路不好走，你这大老远的到我们这儿一趟不容易吧？你看，为了我女儿的事，还得麻烦您亲自出面，真是不好意思。哎，这没关系。我已经叫人去请王妈了啊，这不快到了。哎，好，老婆子啊，你看看谁来了？哎呦，你好，许妈呀，哎呦，喜客喜客，来来来，里面坐，里面坐，来来来在那边，哦，谢谢。哎，不客气。请坐，请坐。好，来来来，喝杯茶。谢谢啊。这怎么这么客气啊？我一点点心意，请收下吧。怎么这么客气啊？谢谢啊，老头子，我进去做饭，先别急着走啊。留在这儿吃顿便饭，不用了，太麻烦了。哎呦，吃完便饭再走，不麻烦啊。来，先喝杯热茶。好。我们这儿啊，缺水，这水啊，都是从那小池塘里提上来的，土腥味重，是吧？没事儿，没事儿。我们这儿啊，不比城里，把女儿嫁到这里来啊，是要受很多罪的。佟大哥，我也不瞒你，我女儿的身世您是知道的
，现在好不容易邱家同意淑萍嫁出去，只要淑萍能够离开邱家，无论嫁好嫁坏，我们母女俩绝无怨言。好吧，等一下金水妈来了，我帮你多说说好话。谢谢佟大哥。佟大哥，你急急忙忙把我找来有什么事啊？我一堆海菜还没摘完呢。哎，金水妈。来来来来来，我给你介绍一下，这位是啊，淑萍的妈。过两天你们就是亲家了。亲家？我走了，我忙着呢。哎哎哎，金水妈，人家女方家里人亲自上咱们岛上来，有什么事情可以坐下来好好聊聊的。哎，这就对了嘛！来来来，淑萍妈，你也坐。谢谢。金水妈，对这桩婚事啊，你有什么要求，都可以提的啊。这难听话不用我当面讲了吧？没关系，有什么话您就直说吧。只要我能做到的，我一定努力去做。这可是你逼我说的啊！我听媒人婆说完你女儿的身世以后，我立刻找人去核了她的八字。你女儿命中带煞，天生的克夫命啊！难不成这还能改吗？还有啊，我都没点头，那媒人婆又来了，说你也要跟着女儿进我们王家。天下有这种道理吗？媳妇进门连妈都带过来了，你让媒婆传这种话的时候，自己都不害臊吗？金水妈。我说完了，我可以走了吗？等会儿，如果您不同意的话，我可以不进你们家。你不进我们家，那你孤家寡人的，万一哪天你走了，牌位还不得供在我们王家的神位上啊？金水妈，如果我哪天死了，就把我的骨灰放到宫祠，放到野庙，放到哪儿都行。我是不会拖累我女儿的。您不相信，我就给您立个字据。你怎么非赖在我们王家不可呀、啊？我不是那种没皮没脸的人。你也是为人母，将心比心。这是我女儿淑萍，她命苦，她一定要离开邱家。现在，你是我们母女俩唯一的指望了。哎呀，好了好了，金水妈，你明明没这么坏，干什么非要把话说的这么难听呢？你要立字据是不是？那佟大哥，你让他写，他要真愿意写啊，我们家金水就娶他们家女儿。金水妈，你这又何必呢？麻烦你拿笔和纸来，好吗？姑娘，你找谁呀、啊？原来啊，你是王家还没过门的新媳妇儿啊！你今年多大了？二十二。二十二啊，那金水兄弟可真是好福气啊！你这么年轻，长得又这么水灵，我比你大两岁，我看起来比实际年龄要大很多，是吧？我们这岛上，海风和太阳都特别毒。我有一年初二回娘家的时候，我妈都差点没认出我来。我想您以前啊，一定是个大美人儿。我现在都是孩子的妈妈了，还提什么美不美的呀？刚满月。
刚满月你就干这么重的活啊？我们岛上啊，日子苦，没那么多讲究。这女人啊，生完孩子三天以后就下海摸牡蛎了。你先来岛上看看也好。岛上日子难熬，不过每个人都是这么过的。我要不是怕我妈受委屈，也不会这么冒失，没过门。就跑到未来婆家。其实啊，王家在我们岛上是一户好人家，金水兄弟憨厚老实。你未来的小姑子啊，性格也开朗，好相处。至于王妈妈，她人不坏，就是说话直了一点儿。这结婚是女人一辈子的大事儿。你自己可得想清楚啊！哎，小心啊！有什么话你快说吧，我得赶在我妈进门之前先回去。你真的打算就这样糊里糊涂的嫁到那个穷农村去？我告诉你啊，不许你去骚扰岛上的王家。得了吧你！就那个尖酸刻薄的老太婆，用不着我出马，人家早就把你看得不是鼻子不是眼的了。家好家坏，都是我自己的命。淑萍，你听我说，这事你一定要好好想想。这可关系到你一辈子的幸福、啊！你放开我！好，好，好，好。淑萍，这些年我心里有没有你，你是知道的。不管你是看不起我也好，瞧不起我也罢，可是我不能眼睁睁的看着你嫁过去受罪啊！有些话在邱家我不方便明说。现在时局是越来越乱了。很快的，老爷会带着我妈到南阳去避难，到时候老头子留下来的产业，够我们吃喝一辈子的了。我拜托你别这样看着我好不好？我跟你说那么多，无非就是想证明我真的非娶你不可。我为什么要在邱家忍气吞声这么多年？你是最清楚的，我就差那么一小步就会成功了。真的，你想想，这样对你、对我，甚至是对你最不放心的母亲来说，都是最好的安排，不是吗？淑萍，给我一次机会。从小到大，我们本来就该是一对儿。妈，哎，这么晚了还没回来？淑萍，哎，妈，你怎么才回来、啊？成了，成了，妈总算是把这门婚事给谈成了。哎呀，那个佟大哥可真是一言九鼎啊！他一开口说话，你未来的婆婆什么都答应了。妈，他们不是不同意您跟着我一块儿去吗？妈仔细想了想，还是不要跟过去的好，别给你添麻烦。你未来的婆婆人挺好的，她一听说妈不用跟过去，就马上跟佟大哥商量，让妈住在附近的一间破房子里。我们只要修修补补，只要能遮风避雨的就行了，妈。妈，不是不让你去求人吗？干嘛还去啊？傻孩子，虽然我们母女俩不是住在同一屋檐下，可毕竟是住在附近呢。我们俩相互之间有个照应，现在妈也就放心了。
吗？下午，下午我见了邱永福。你说什么？你见他做什么？你说话呀！你见他做什么？他赶紧说什么了？他说，老爷马上就要带着三太太去南阳了。还说，只要我跟了他，他会一辈子孝顺妈的。你，你这孩子，你怎么这么不懂事啊？妈，我就不明白了，邱家的人，包括那个三姨太，又不是三头六臂，你干嘛那么怕他们？我们是下人，我们斗不过他们的。妈，从小到大，我就看着你，躲着他们，避着他们，忍着让着。你越是这样，他们越会得寸进尺。妈，有些话我憋了二十多年了。既然我真是老爷的骨肉，你为什么不去跟那个尖酸刻薄的三姨太争一争，争回属于我们母女的地位？如果你早这么做，我们也不会那么卑微的任人糟蹋。你真的以为你妈是三姨太说的那样，丫鬟当久了，想生狗做太太吗？你以为你妈是这样的人吗？你妈之所以忍那么久，是有你妈的苦衷，你知道吗？二十多年前，老爷喝醉了酒，就在这儿，他侮辱了你妈。我拼命反抗，也无能为力。本想一走了之，可卖身契在他们手上，而我又怀上了你。要是把他们逼急了，他们弄死我们母女俩，就像踩死一只蚂蚁似的。我错了，三太太，你就饶了我吧，你就饶了我吧，给我狠狠的打！也得给你买两件衣服。虽然我们出身不好，可也不能空着手过门，让人家瞧不起咱们呢。妈，这是你身上唯一值钱的东西。听话，只要花轿一来，我们马上就嫁，什么也别想。记住，你永远不要再回邱家的门了。
媳妇儿了。卖鱼了！卖鱼！卖鱼了！卖鱼了！卖鱼了！卖鱼！卖鱼！那个金光党又来了，金栓，不关我们的事啊！最看不惯他们了。卖梨，卖梨，卖梨喽老板你好，老板，我当东西。看看他手里的东西。嗯。你想当多少钱？八十。这个镯子不值那么多。弄不当。哎，小姑娘。没当到好价钱吧？哼，这些开当铺的最吃人了。这样吧，把东西让给我们，我保证给你个好价啊！我又不认识你们，我们呢是专门收购这个值钱货的。哎，下次再来啊！那你们要给多少钱？你都没给我看过东西，我怎么知道它值多少钱呢？是不是？哎，放心啦，我不会骗你的，你相信我。你看光天化日之下，我怎么会抢你东西呢？放心了，我不会抢你的。金水，干什么？没有我们的事儿。什么没有我们的事？我最看不惯这些坑蒙拐骗的东西。混蛋！金水，算了，算了，你干什么？你别拉我！金水，到底的主子，我去！金水。没事没事，都是我害的，害你受伤了。没事，你别害怕，这点小伤，没事没事啊。嗯、老板，两碗面，快点啊！好，哎、啊，姑娘，刚才一定吓着你了吧？饿了吧？咱们边吃边聊啊！小二，来碗馄饨。哎，好嘞。不好意思啊，啊，害你为我受伤了。哦，你你说这个啊？哎，没事儿，我家就在海边，老板，这就算被交涉法的吧？我这皮糙肉厚的，过两天就好了。哎，对了，姑娘，你一个姑娘家去当铺。一定是家里等着用钱吧？你要是方便的话，把你的玉镯拿出来，让我看一看，行吗？哦，你别误会，我要娶老婆了，我想给我未进门的老婆添点首饰。啊，你要不方便那就算了，我吃吧。这么漂亮的镯子、啊，那这得多少钱啊？八十，少一分我都不让。哦，哎呦呦，你快收好吧，这么贵重的镯子我买不起。既然喜欢，为什么不还个价呢？不怕你笑话，我就是一打鱼的。你看，我攒了大半年了，浑身上下。才两块大洋，差这么多，我怎么还呢？姑娘，你听我一句话，现在世道乱，这镯子，你一定要把它收好啊！我老婆，要是能有这么漂亮的镯子，那她得开心死了。你这打鱼的还知道要疼老婆？那当然了。
，我娶老婆，那是为了进门孝顺我妈，这一辈子和我亲手过日子的，我不疼她，我疼谁啊？再说了，人家能看上我这么个穷打驴的，跟我过日子，我娶人家进门，不能让她再受了委屈，不是？这是干什么？我让你拿走你就拿走。姑娘，这这这这不行，你使不得使不得。哎呀，这是我的，我让你拿着你就拿着。使不得。邱永富，你干嘛？你还真舍得。这么漂亮的玉镯子，你两块大洋就给我卖了？我看你分明是要送他们。快点快点。关你什么事儿？谁说不关我的事？你的事就是我的事。还有你。一个大男人居然这样开口杀价，你不觉得丢人吗？你。